హలో ఈ వీడియోలే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాప్టర్ సెకండ్ పీసీ ఫిజిక్స్ చాప్టర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు టోటల్ ఇప్పత్తి పదైదు క్వశ్చన్ ఇదే కరెంట్ ఓమ్స్ లా రెసిస్టివిటీ కండక్టన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇవల్ల ఏరియాను కవర్ మాడతాయి మొదలైన క్వశ్చన్ వాట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అందరే ఏను యూజువలీ నాకు బరీ ఎలక్ట్రాన్ మాత్ర కన్సిడర్ మాడ్తీవి ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆನೂ ಆಗಬಹುದು ಏನು ಬೇರೆ ಅಂದ ನೋಡೋಣ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಯೋನ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೇಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೂರನೇದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಏಷಿಯಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರಗದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಯಾನ್ positively and negatively charged ion adu current carrier ili free electrons alla positively and negatively charged ion idu liquid aitu gas kathe enu gas alli positive ion matte electron so ili negative ions iralla positive ion matte electron galu ಏಷಿಯಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟಿನ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಕರೆಂಟಿನ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಮುಂಚೆನೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆಂಪಿಯರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲರ ವೆಕ್ಟರ್ರ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅರ್ಥ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತನಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವೈರಲ್ಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಇರೋದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು 
ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾ ಹೆಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದರ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಲಂ ಮತ್ತು ಆಂಪಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕ್ರಾಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಬೇಕದು ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಆ ಏರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಕೂಲಂ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕರೆಂಟು ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀವು ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದರದ್ದು ಆನ್ಸರು ಝೀರೋ ಕೇಸಲ್ಲೇ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಝೀರೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇ
applied across its ends. One circuit end potential difference in here that is proportional. Provided, this is important. This is constant. This is the temperature. The temperature has to be constant. This is the other physical conditions remain constant. Other physical conditions are the same. Uddha, Agla. This is constant. So, I is proportional to V. And the Ohm's law helps. This is the same thing. V equals IR. V equals IR and H is not true. Ohm's law is I is proportional to V. But that is the same thing. I equals V equals IR. R is the resistance. Resistance and Reno define man. is defined as the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the electric current I through it. So, V divided by I. In equation it is V divided by I. It is the ratio of the potential difference, the potential difference across the ends of the conductor. Conductor is the ratio of the voltage. R ratio divided by, divided by I of the electric current. Next, SI unit of resistance A. So, in honor of Ohm, SI unit of resistance and one Ohm. Right there. So, the definition A. Resistance of a conductor is one Ohm. If one ampere of current flows through it, when the potential difference is one volt. 1 ampere of current flows through it when the potential difference across its ends is 1 volt. So R was equal to V divided by I. V1 irveko, 1 volt irveko, I 1 ampere irveko. Avaga resistance will be 1 ohm. Next one, the resistivity and the concept introduced Martha. Only mention the relation between resistance and resistivity. No, I mean, what is the important formula? R equals rho L by A. Only R and the resistance. Rho and resistivity. Those are concept. Resistivity of a conductor is defined. This is temperature is constant material. L is no length of the conductor. This is the A is no cross section. This is the area of the cross section of the conductor. Cross section and a wire and a cut mother a circular agi in Kanato other the area. Ega e resistivity yen unta defined man. Yenu resistivity and Rho another of a conductor at a given temperature. 
you know, it is equal to resistance of unit length of the conductor having unit area of cross section. So, on conductor to gondo, other to unit length, and the one the meter length to gondra, at one meter length of the area, unit area, cross section, and cut a mother in area erbeco, one meter per square erbeco. Avaga, athara, one the conductor in a resistance and then our resistivity equal and third. Important is important to at a given temperature. Temperature change is the resistivity change. Yeah. So, this is a question. This is resistance. Resistance of a conductor depends on the length. How does a resistance of a conductor depend on its length? So, this is the same is directly proportional is directly proportional to its length yeah. Adana, baradare, r is proportional to l so l jasti adare R just yet. L come yadre, R come yadre. Directly proportion and the other. With the length I to area kata. How does the resistance of a conductor depend on the area of a cross section of a conductor? So, when the conductor na cut maadi, other the area in it at the cross section, no, other mele he depend agate. The question. So, all the answer is the resistance R of a conductor is inversely proportional. No, no, inversely proportional is the no, to its area. Cross sectional area is the same. That is inversely proportional. Inversely proportional is the same. This is the same. This is the same as 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 the same On the application, a wire of resistivity rho is stretched to three times its length. What will its new? What will it be? Its new resistivity. So, so on the wire na yada thare more sali. That resistivity e na gatta hai. Resistance is proportional to length. Resistivity is only dependent on the material. A material e ne ratho adre mein dependent aayi the. Copper andre copper. That's the change of resistivity. So, there will be no change. Resistivity change. Length is change. Resistivity change. Because resistivity does not depend on length. Other mel depend agate, temperature mel depend agate, material mel depend agate. So, copper go on the resistivity, gold go on the resistivity. Ipate degree loan resistivity, more degree loan resistivity. But Uddesh today, Aglash today, other mele depend agala. SI unit of resistivity, resistivity the SI unit EAD. SI unit in Agrathe Ohm meter Agrath Ohm multiplied by meter Ohm meter 
ഇത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനല്ലി ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ആയാലും രജിസ്റ്റൻസ് ഹേക്ക് ചേഞ്ച് ആകത്തെ അന്ത നോടാണ് മുതലനേ ക്വസ്റ്റനല്ലി രജിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് യു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസുലേറ്ററുകൾ നിമ്മ ഹീറ്റ് മാഡിദ്രെ ഏനാകത്തെ രജിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി രജിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഡിക്രീസസ് ഹീറ്റ് മാഡദഷ്ടു അതർ രജിസ്റ്റൻസ് കമ്മി ആകത്തെ ഏനാകത്തെ കമ്മി ആകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി ആകത്തെ കണ്ടക്ടർ ഏനാകത്തെ ഹൗ ഡസ് ദ രജിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വേരി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസുലേറ്റർ ഏനോ കമ്മി ആയിത്തു കണ്ടക്ടർ ഏനാകത്തെ കണ്ടക്ടറലി ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇതെ ഇനിതെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇതെ ഈ ചിത്ര നോടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൊതാകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടുത്തിദ്ദെങ്കെ അതര രജിസ്റ്റിവിറ്റി ജാസ്തി ആക്താ ഹോഗുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടുത്തിദ്ദെങ്കെ അതര രജിസ്റ്റിവിറ്റി ജാസ്തി ആക്താ ഹോഗുത്തെ സോ ഏനെ അളപോദ് നാവു Resistance of a conductor increases with temperature. You know what that is? Increases with increase of temperature. How does resistivity of semiconductor? Semiconductor is a special material. Conductor and insulator are the same. This is the temperature. ചേഞ്ച് മാഡിദ്രെ രജിസ്റ്റിവിറ്റി ഹേക്ക് ചേഞ്ച് ആകത്തെ ഇതൊന്നര ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ഇത് ഈ ഡയഗ്രാമല്ലി തോർസ്താ ഇതെ രജിസ്റ്റൻസ് രജിസ്റ്റിവിറ്റി ഏനാകത്തെ അന്ത ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടത്തിദ്ദെങ്കെ രജിസ്റ്റിവിറ്റി കമ്മി ആകത്തെ ബട്ട് എക്സ്പോനൻഷ്യലി കമ്മി ആകത്തെ ഏനാകത്തെ എക്സ്പോനെൻഷ്യലി കമ്മി ആകത്തെ ഏനു എക്സ്പോനെൻഷ്യലി അന്തരെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനല് കമ്മി ആകല്ല ഈ തര സ്വല്പ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടിദ്രെ ഈ തര ജാസ്തി കമ്മി ആകത്തെ ആ ജാസ്തി കമ്മി ആകി കമ്മി ആമേലെ കടെ കടെകാകുവാക അതു അഷ്ടു കമ്മി ആകല്ല ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റിവിറ്റി തുമ്പ കമ്മി ആകത്തെ ആമേലെ ഒന്തര സ്റ്റേബിൾ ആകത്തെ ഹോകത്തെ ഈ തര ഡയഗ്ര ഈ തര ഗ്രാഫിന് എക്സ്പോനെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് അന്ത ഹേൾത്തീവി ഉൾട്ട എക്സ്പോനെൻഷ്യൽ ഗ്രാഫ് ബട്ട് ഈ തര ഗ്രാഫിന് എക്സ്പോനെൻഷ്യൽ അന്ത ഹേൾത്തീവി നെയിം ടു മെറ്റീരിയൽസ് ഹൂ രജിസ്റ്റ് ഹൂസ് രജിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടിദ്രെ രജിസ്റ്റിവിറ്റി യാതാദ്രൂ കമ്മി ആകത്തല്വാ ആ തര ഒന്ന് എരഡ് മെറ്റീരിയൽ ഹേളി അന്ത പ്രശ്ന ജർമേനിയം ഇത് സെമി കണ്ടക്ടർ സിലിക്കൺ ഇത് ഇന്നും സെമി കണ്ടക്ടർ ഇവരടർതു ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടിദ്രെ രജിസ്റ്റൻസ് കമ്മി ആകത്തെ നെയിം എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് എക്സിബിറ്റ്സ് വെരി വീക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത് ഏനില്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ ജാസ്തി മാടത്തിദ്രു അത് രജിസ്റ്റിവിറ്റി ഏൻ ചേഞ്ച് ആകല്ല അഷ്ടൊന്ന് വീക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അന്ന രജിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ആകല്ല എക്കാ മിക്കി യാതു ഒന്നാദ്രൂ മെറ്റീരിയൽ ഹേളി ഈ നൈക്രോം അന്ത ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഇത് അലോയ് യാതൊരു അലോയ് നിക്കൽ ഐറൺ ആൻഡ് ക്രോമിയം മൂറിന് സേർസി മാടിരോ അന്ത അലോയ് ഇതേൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇന്ദ്ര ഇറ്റ് ഷോസ് വെരി വീക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് രജിസ്റ്റൻ രജിസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ഇവ ടെമ്പറേച്ചർ സ്വൽപ്പ ആച്ചെ ഇച്ചെ ആദ്രു നൈക്രോം എന്നോ അലോ ആയിതു രജിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ആകല്ല ഇതന്നെ യൂസ് മാഡത്തറെ എല്ലി ഐറൺ ബോക്സ് ഇത്ര എല്ല ഏനേനോ എക്വിപ്മെൻറ് ഇരുത്തല്ല അതരല്ലി യൂസ് മാഡത്തറെ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಕೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ 
ಫೈನಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಜಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಏನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಓಮ್ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ದೇನು ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಎಚ್ ಓ ಎಮ್ ಎಚ್ ಓ ಅಂದರೆ ಓಮ್ ಉಲ್ಟ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಓಮ್ದು ಉಲ್ಟ ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್